நம்ம காலங்காலமாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நிறைய ஃபேக்ட்ஸை இது தான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி நம்பிட்டு இருக்கோம் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க இல்லை நமக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷனில் இருந்தவங்க எல்லாருமே இதுதான் வந்து கரெக்டான ஃபேக்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பட் அவங்க சொல்கிற எல்லா ஃபேக்ட்டுமே கம்ப்ளீட்டாக உண்மை கிடையாது அதில் நிறையா ஃபேக்ட் வந்துட்டு தவறானது இதுதான் கரெக்டான ஃபேக்ட்டு அப்படின்ட்டு ரொம்ப காலமாக நம்ம தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒரு எட்டு ஃபேக்ட்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் சாமி அண்ட் வெல்கம் டு திஸ் பாய் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்துருப்போம் வாட்டருக்கு வந்துட்டு கலர் கிடையாது டேஸ்ட் கிடையாது ஸ்மெல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் டேக்ஸ் அது எல்லாமே போய் நம்ம கிட்ட பொதுவாக எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் ஓஷன் இதெல்லாம் ஏன் ப்ளூ கலர்ல தெரியுது அப்படின்னா அது வந்துட்டு ஸ்கையோட ரிஃப்ளெக்ஷனால தான் வந்துட்டு ப்ளூ கலர்ல தெரியுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா வாட்டருக்கு வந்துட்டு ஒரு கலர் இருக்கு அது என்ன கலர்னா லைட் ப்ளூ கலர் ஆனால் நீங்கள் வந்து தண்ணியை வந்துட்டு எடுத்து பக்கத்தில் பார்த்துருந்துருப்பீங்க அதை குடிக்கும் போது பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தான் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆக்சுவலாக தண்ணியோட திக்னஸ் வந்து அதிகமாக அதிகமாக தான் வந்துட்டு இந்த கலர் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வரும் இதனால தான் பெரிய வாட்டர் பாடியான ரிவர் ஓஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ப்ளூ கலரில் தெரிய வருது அண்ட் இன்னும் நிறைய காம்பினேஷன்ஸில் வந்து வாட்டர் கலர் மாறும் சில இடத்துலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் தெரியும் வாட்டர் ஹேஸ் நோ கலர் பட் ஆக்சுவலி சார் வாட்டர் ஹேஸ் அ கலர் யா ஹியூமன்ஸுக்கு வந்துட்டு அஞ்சு சென்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்க்கறது ஸ்மெல் பண்றது டேஸ்ட் பண்றது கேட்கறது அதுக்கப்புறம் தொட்டு பார்க்கறது ஹியூமன்ஸுக்கு அஞ்சு சென்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்ற கான்செப்ட் எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரீஸ்ல இருந்து தான் வந்துச்சு ஒரு ஃபேமஸான பிலாசபர் ஹரி ஸ்டாட்டல் அப்படின்றவர் ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து அஞ்சு சென்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அது வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பட் இப்போ மாடர்ன் சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸுக்கு அஞ்சு சென்ஸ் மட்டும் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு இருபது அது மாதிரி நிறைய சென்ஸ் இருக்கு குளிர உணர்றது ஹீட்டை உணர்றது இது கூட ஒரு சென்ஸ் தான் இது வந்துட்டு சென்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இது மட்டும் இல்லாம பேலன்ஸ் பண்றது கூட ஒரு விதமான சென்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்துட்டு சென்ஸ் ஆஃப் பேலன்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சென்ஸ் இருக்கு சென்ஸ் ஆஃப் தேர்ஸ்ட் சென்ஸ் ஆஃப் டைம் பாஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு கொஞ்சமாச்சு சிக்ஸ்த் சென்ஸ் ஆன காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்றான் நான் சென்ஸ் இது சிக்ஸ்த் சென்ஸ் காமன் சென்ஸ் நான் நான் சென்ஸ் வவ்வாடுங்களால பார்க்க முடியாது அதுங்களுக்கு கண்ணு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப காலமாக நிறைய பேர் நம்பிட்டு இருக்காங்க பட் அது வந்து போய் பேட்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஸ்பீசிஸ் இருக்கு அந்த எல்லா ஸ்பீசிஸ் பேட்டுக்கும் நல்லாவே கண்ணு தெரியும் வவ்வாடுங்களா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருட்டில் இருக்கும் கொகைக்குள்ள இருக்கும் ஆனால் அதுங்களுக்கு ஏன் கண்ணு தெரியாது அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அதுங்க யூஸ் பண்ற எக்கோ சிஸ்டம் தான் வவ்வாடுங்க அதிகமாக பறக்கும் போது எக்கோ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுங்க அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேடார் எதுக்காக யூஸ் பண்றோமோ அதே காரணம் தான் நம்ம வந்துட்டு ரேடார ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு அப்படின்னு லொக்கேட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் பேட்ஸும் யூஸ் பண்ணுது அதுங்க பறந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அதுங்களோட இறையான பூச்சிங்க எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்ணாலையும் சரி அதோட ரேடார் பவராலையும் சரி ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான் அதுங்க அந்த பூச்சியை பிடிச்சி சாப்பிடுதுங்க ஸோ வவ்வானுங்களுக்கு நல்லாவே கண்டு தெரியும் கோல்டு ஃபிஷ்ங்களுக்கு வந்துட்டு சில செகண்ட்ஸ் தான் மெமரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அது போய் என்ன சொல்ல போனால் கோல்டு ஃபிஷ்ங்களுக்கு ஒரு நல்ல மெமரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ரிசர்ச்சர்ஸ்லாம் கோல்டு ஃபிஷ்ஷை வச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க அதுக்கு எவ்வளோ மெமரி இருக்குது அப்படின்னு டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி அந்த கோல்டு ஃபிஷ்ங்களுக்கு சாப்பிட போகிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு சவுண்டு வந்து பிளே பண்ணி விட்டுருக்காங்க அந்த சவுண்டை பிளே பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த மீனுங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் அதுங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சவுண்டை பிளே பண்ணிட்டு பிளே பண்ணிட்டு சாப்பாடு போட்டிருக்காங்க இந்த சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி மணி அடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஆ அந்த மாதிரி இவங்க வந்து அந்த எல்லா கோல்டு ஃபிஷ்ஷையும் மொத்தமாக எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக இன்னொரு இடத்துல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சு மாதம் கழிச்சு வழக்கமாக அந்த மீனுங்களுக்கு சாப்பாடு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சவுண்டு பிளே பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா அதே சவுண்டை திருப்பி பிளே பண்ணியிருக்காங்க இந்த சவுண்டை கேட்டு அஞ்சு மாதம் கழிச்சு இருக்கிற எல்லா மீனும் நம்மளுக்கு சாப்பாடு போட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி வந்து எட்டி பார்த்துருக்கு கோல்டு ஃபிஷங்களுக்கு பெருசாக மெமரி இல்லை
பட் அது எல்லாமே ஆக்சுவலா போய் நைன்டீன் செவன்டில ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் ஷேவ் பண்ண வச்சிருக்காங்க ஸோ இதோட ரிசல்ட்டா வந்துட்டு ரிசர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த ரெண்டு காலையும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அந்த காலில் இருக்கக்கூடிய முடியோட டென்சிட்டி அதோட டயாமீட்டர் அண்ட் அதோட திக்னஸ் எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்திருக்காங்க பட் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரிசல்ட்டும் வரல டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல கூட இந்த ஹேர் எல்லாம் வச்சுட்டு மைக்ரோஸ்கோபி டெஸ்ட் பண்ணாங்க பட் அதுலயுமே இது ப்ரூவ் பண்ணப்படல ஸோ ஷேவ் பண்ண அந்த இடத்துல முடி அதிகமாக வளரும் அப்படின்றது இது வரைக்கும் எதுலையுமே ப்ரூவ் பண்ணல ஸோ ஷேவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா முடி அதிகமாக வளருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வளராது அது வளர்க்கும் போல தான் வளரும் நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு பிரெயினை பார்த்துருப்போம் அதில் வந்துட்டு ரெண்டு சைடு இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு ஒன்று ரைட் சைடு ஒன்று அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் பிரெயினில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கலான சில விஷயங்கள்லாம் திங்க் பண்ணுவோம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் கால்குலேஷன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி அண்ட் ரைட் சைட் பிரெயினில் வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவலைசேஷன் இமேஜினேஷன் இந்த மாதிரி கிரியேட்டிவான சைடு ஆர்ட் மியூசிக் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம ரைட் சைடில் வந்து நம்ம திங்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பிரெயின் கேம்ஸ்லாம் கூட இருக்கும் லெஃப்ட் சைட் பிரெயினை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பிரெயின் கேம்ஸ்லாம் நீங்கள் விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக இதை நான் வந்து ரொம்ப காலமாக உண்மை அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்தேன் இது வந்துட்டு போய் இன்னும் சொல்ல போனால் மூளை வந்துட்டு எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி கால்குலேஷன்னாலும் சரி ஆர்ட்னாலும் சரி எதுனாலும் ரெண்டு சைட் ஆஃப் பிரெயினையும் வச்சு தான் அதுங்க யோசிக்கும் எதனால் எல்லாரும் இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸான நியூரோலஜிஸ்ட் நோபல் பிரைஸ்லாம் வாங்கியிருக்காரு ராபர்ட் டபுள்யூ ஸ்பெரி அப்படின்றவர் ஒரு சர்ஜரி பண்ணார் இந்த சர்ஜரியில் கேர்பஸ் கேலசம ரெண்டாக கட் பண்ணார் ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு பிரெயினுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கனெக்ஷன் ஸோ அதை கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா பிரெயின் வந்துட்டு எப்படி எப்படிலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பேஷண்ட் எந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறதையும் மானிட்டர் பண்ணாங்க ஸோ இதை வந்துட்டு பல மேகசின்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட் பிரெயின் ரைட் சைட் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயத்த டெவலப் பண்ணி எழுதினாங்க ஸோ இதுல இருந்தால் நம்ம எல்லாரும் லெஃப்ட் சைட் பிரெயினா இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுவோம் ரைட் சைட் பிரெயினா இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து மேக்ஸ் எக்ஸாம் நீ தான் லெஃப்ட் சைட் பிரெயினா இருந்தாலும் நீ தான் நான் அப்படியே படுத்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் ஓகே இது பூமி சூரியனை சுத்தலையா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறது எனக்கு இங்க வரைக்கும் கேக்குது டெக்னிக்கலி பாத்தீங்கன்னா பூமி வந்துட்டு சூரியனை சுத்த கிடையாது ஆனா எதை சுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோலர் சிஸ்டம் உடைய சென்டர் ஆஃப் மாசை தான் வந்துட்டு பூமி சுத்துது இந்த சோலர் சிஸ்டம் உடைய சென்டர் ஆஃப் மாசு எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னுடைய சென்டருக்கு சில ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பக்கத்துல தான் இருக்கு அதனால நம்மளுக்கு பாக்குறதுக்கு சூரியனை சுத்துற மாதிரி தெரியும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி சோலர் சிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய நைன்டி நைன் வந்துட்டு சன் மட்டுமே ஆக்குபை பண்ணிருக்கு இது வந்துட்டு ஒரு விதமான இலூஷன் மாதிரி தான் பாக்குற நம்மளுக்கும் சூரியனை தான் பூமி சுத்துது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா பூமி மட்டும் கிடையாது எல்லாம் பிளானட்ஸ் மூணு ஆஸ்ட்ராய்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சோலர் சிஸ்டம் உடைய சென்டர் மாசஸ் தான் சுத்துது இந்த சோலர் சிஸ்டம் உடைய சென்டர் ஆஃப் மாச தான் வந்துட்டு பேரி சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தா எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்த விஷயம் அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எதா இருந்தாலும் கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம ஸ்பாட் பண்ணுங்க நான் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்